the solution for humanity. Who is going to take care of the wives? Why God created us? What this cosmic energy? The religion is the solution for the things happening all around the world. Jihad does not mean any war fought by any Muslim. Jihad basically means to strive to struggle. The Hindus and the Muslims will be united. He is not cosmic energy. He is more superior than that. Quran gives you the solution to the problems of humankind. Not that we shall despise each other. That according to Japan, India will be the superpower of the world. We will be a superpower. We will be far superior to the American. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Al Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan. Wa qala innani min al-muslimin. Rabbi shahli sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abna de shagot janachi. Islamic shambhashone. Assalamu alaykum. हिंदू सबा जन ईश्वर उपासना करी तो एक हिंदू सबा आलदा ईश्वर उपासना करी मानी फिलसफिर कथा मानूष आपनी बोलें मोहम्मद पैगम्बर ऊपर और क्यों नहीं अपनार हिसाब किंतु फिलोसफिर मत अनुजी जेको मानूष ओ स्तरे पोछाते पर स्तरे पोछे भाई अपनी प्रश्न कर लें एक हिंदू अपन उपासना धारणा आलदा को अपना समस्या नहीं जो मन प्राणे से थकें मन दिए को समस्या नहीं मन दिए करब तब सठिक क्या करबी मन दिए चूरी कर ले तक कि अपना समस्या नहीं मन दिए करब तब सठी क्या करब हाँ कारण अपनी मन दिए कर तब सठी क्या कर मन दिए गुरुत्वपूर्ण अवश्य गुरुत्वपूर्ण तब से कार पूजा कर गुरुत्वपूर्ण मन दिए चोर पूजा करब आपने की मानबें मन दिए पूजा करब रावण अथवा को चोर के मानबें तक बोलें वो तो राक्षस पूजा कर भूल अवश्य भूल आपनी कि मानबें मानते अच्छा मानबें क्योंकि बोलें तरह अवस्थान नीचे से ऊपरे ना चाह सब मानुष ही ऊपरे थकुक एक् आपनी ऊपरे थकबें ना नीचे थकबें ऊपरे मार्शाला चाह जानी ऊपरे थकि हाँ मन दिए क्या करब तब सठी क्या करब एक सठीक क्या दो पद्धति एक भलो क्या दुई पद्धति दोटे सठीक हम मेब ए प्रश्न आसार कथा अनुजी हमें आगे बोले नबी मोहम्मद सल्लम सवार ऊपर तरह आल्ला तलार नीचे ये आल्लर पर एक नम्बर एट हे आदेश पालन क्षेत्र तपर आहबागण नबीर सहचर प्रश्न छो अपने फिलोसफी एक मानुष जो स्तरे पोछाते नबी मोहम्मद स्तरे पोछाते कौचान चेष्टा कर चेष्टा करा उचित तब पोछाते क्यों पोछाते कारण तो जानें आल्ला रसुल क्यों पोछाते उल्लेख कर हादसे जो नबी रसुल सर्वोच्च स्तरे जदि आल्ला के विश्वास करी जदि कुरान के विश्वास करी और जो मानी जो नबीर आदेशगुलो पालन करते हैं पवित्र कुरान और हादिस थे जानते परि जो मानुषर मध्य सर्वोच्च स्तरे आबी रसुलगण हमें नबी रसुल नई क्यों आल्ला परिष्कार सुरा अजब उद्धन नंबर तेतरी शायद नंबर चल्लिस माकाना मोहम्मद उन अबा अहदम मेरी जालिकुम वाला के रसूलल्लाह व खादम उन नबीन व काने लाबी कुल्ले शिन अलीमा जे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तो मदर मुद्दे को न पुरुष र पिता नॉन बरोंग तिनी अल्लाह प्रेरित रसूल एवं नबोतर सिल मोहर अल्लाह शकल � 
এই বইটা পরীক্ষা করা হয়েছে যখন আপনি জানতে পারবেন যে গণিতের অমুক বইটা বিশুদ্ধ সেটাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন তাহলে সে বইয়ের কথাগুলো আপনাকে মানতে হবে যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে এই পবিত্র কোরআন আর সই হাদিস আমাদের বলছে যে কোন মানুষ নবীর আসল কোন স্তরে পৌঁছতে পারবে না এখন যদি বলি যে না পারবো আমি হ্যাঁ পৌঁছানোর চেষ্টা করব চেষ্টা করার শুরুতে হয়তো ছিলাম নিচের স্তরে তারপর বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে উপরে উঠবো তাদেরকে অনুসরণের চেষ্টা করব যাতে করে পালন করতে পারি একশো পার্সেন্ট যেমন ধরেন ক্লাসে টিচার সবাইকে বললেন যে ইংরেজি পরীক্ষায় কেউ একশো পার্সেন্ট নম্বর পাবে না কেন কিছু নিয়ম আছে গণিত একশো পেতে পারে ঠিক তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে পবিত্র কোরআন হাদিস পরিষ্কার করে বলেছে যে কোন মানুষ কখনোই নবীর আসল গণের স্তরে পৌঁছতে পারবে না তারা সবাই আল্লাহ তালার মনোনীত দূত আমরা চেষ্টা করব কাছাকাছি যাওয়ার কাছাকাছি যেতেও পারি তবে সে স্তরে পৌঁছতে পারবো না আর আপনাদের হিন্দু ফিলোসফিতে দেখবেন প্রেরিত দূতের স্তর শুধু নয় আপনারা ঈশ্বরের স্তরেও পৌঁছে যেতে পারবেন তাহলে আপনি ঈশ্বর হলে তো মানুষ আপনার পূজা করবে ঠিক ঠিক নেবে ঠিক কি বলবেন আপনারাও চাইলে ঈশ্বর হতে পারবেন ঠিক নেবে ঠিক আপনি ঈশ্বর হতে পারবেন ভাই আপনি কি ঈশ্বর হতে পারবেন না সেটা তো পারবে পারবেন না কেন লাগাম টানছেন কেন অনেক সীমাবদ্ধতা আছে নাকি কি বলবেন ঈশ্বরের প্রিয় হতে পারি প্রিয় হবেন ঈশ্বর হতে পারবেন না আপনি ঈশ্বর হতে পারবেন না কেন নবীর আসলে গিয়ে থেমে যাচ্ছেন কেন ঈশ্বর হতে পারবেন না কেন কেন খোদার সাথে সাদি হতে হবে খোদার সাথে সাদি হতে হবে সাদি হতে হবে খোদার কেন স্বাদির প্রয়োজন হলো সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য এখানে সাদি না না সাদি মানে আসলে আপনি ভক্ত হতে পারবেন তবে একটা কথা ইসলাম আর হিন্দু জীবের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে আপনাদের ধর্মে জাগতিক সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে সব দুনিয়াদারির সব কিছু বাদ দিয়ে দেবেন ইসলাম অনুযায়ী দুনিয়াদারি সেটাও ধর্মের একটা অংশ আপনি স্বাদী না করলে ভালো মুসলিম হতে পারবেন না আপনাকে দুনিয়াদারি সামলাতে হবে কিন্তু আপনারা হিন্দুজমের অনুসারীরা বলেন যে সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে ছেড়ে দেবেন না সবকিছু একসাথে করাটাই হচ্ছে পরীক্ষা যদি আমি এভাবে বলি যে স্কুলে পড়াশোনা করব কিন্তু সেখানে অন্য আর কোনো সাবজেক্ট পড়ব না শুধু ম্যাথামেটিক্সই আমি করে যাব বিজ্ঞান পড়ব না ইতিহাস পড়ব না ভূগোল পড়ব না বাংলা পড়ব না শুধু অঙ্ক করব তাহলে তো ফেল করব। হ্যাঁ আমি অঙ্কে বিশেষজ্ঞ হতে পারি তবে ইতিহাসে অন্তত পাশ করতে হবে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিজ্ঞানে তো কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পেতে হবে একটাতে বিশেষজ্ঞ হলেও অন্তত বাকিগুলো তো পাস তো করতে হবে আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়তাম তখন করেছিলাম এমবিবিএস তারপর স্পেশালাইজ করলে এমবিবিএস এর পরে সেটা হতে পারে এমডি বা হার্টের উপর বিশেষজ্ঞ ডিএম তাহলে হার্ট সম্পর্কে অনেক জানতাম ব্রেন সম্পর্কেও কিছু জানতাম কিন্তু ব্রেনের ব্যাপারে কিছুই না জানলে হার্টের চিকিৎসা করবো কিভাবে আমি ব্রেন সম্পর্কে বেসিক জ্ঞান থাকলেই তো হার্টের চিকিৎসা করতে পারবো ইসলাম ধর্ম একই রকম লজিক্যাল আমি হতে চাই একজন ফুল টাইম দায়ী কিন্তু যদি বলি দায়ী হওয়ার জন্য আমি বিয়ে করব না আমি এখানে আল্লাহর সাথে বিয়ের কথা বলছি না একটা মেয়ের সাথে একজন নারী বিয়ে করব না সন্তান নেব না কিছুই করব না আমি শুধু দাওয়া দেব এটাও ঠিক না দাওয়া দেন তবে পাশাপাশি আপনার জন্য ফরজ যে আপনি একজন ভালো স্বামী হবেন ভালো বাবা হবেন একজন ভালো ছেলে যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ছেলে না হও তবুও বেশি না হলে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো হও বুঝলেন সবচেয়ে ভালো স্বামী হতে পারবেন না কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো হওয়ার চেষ্টা করেন আমি সবচেয়ে ভালো বিত নই কিন্তু কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো হওয়ার চেষ্টা করেন দেওয়ার উপর স্পেশালাইজেশন সেজন্য ইসলাম ধর্মে আল্লাহর অবস্থানে আপনি বলতে পারেন ঈশ্বরের অবস্থানে পৌঁছানো যাবে না কেন কারণ আপনি চাইলেও ঈশ্বর হতে পারবেন না সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কোনো মানুষ নন সেজন্য পৌঁছাতে পারবেন না নবীর আসুল কন মানুষ তবে তারা আল্লাহ তালার মনোনীত আল্লাহ তালা এই মানুষদের মনোনীত করেছেন এরা হচ্ছেন সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ তবে তারা মানুষ আল্লাহ বা ভগবান নন আমরা তাদের পুজো করব না তাদের উপাসনা করব না তাদের ইবাদত করব না তাদের সম্মান করব তাদের কথাগুলো মেনে চলব এই হচ্ছে পার্থক্য কিছু মনে করবেন না আপনি স্বাদীর কথা বললেন ভক্তির কথা বললেন দেবদাসীদের নাম শুনেছেন দেবদাসী কি শুনেছেন হ্যাঁ আগে ছিল দেবদাসীরা কি করে দেবদাসীদের বিয়ে হতো দেবতার সাথে আর যেত কার সাথে হিমালয়ে যেত সাধু সন্ন্যাসীরা 
দেখেন এগুলো পরিসংখ্যান সাধু সন্ন্যাসীরা হিমালয়ে যেত তপস্যা করার জন্য কার তপস্যা ঈশ্বরের তার পেছনে দেবদাসীরা যেত কারণটা কি এরকম নিয়ম কানুন গুলো তো বদলাই হ্যাঁ কিন্তু এখানে আপনি দেখেন বিয়ে হয়েছে ঈশ্বরের সাথে আর যাচ্ছে সন্ন্যাসীদের সাথে কি জন্য এ জন্য আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন এটা আছে সুরার রুম সুর নাম্বার তিরিশ আয়ত নাম্বার একুশ আল্লাহ নারী পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা দিয়েছেন আপনি যদি কোনো মেয়েকে দেখেন আপনার যৌন অনুভূতিগুলো জেগে উঠবে কিছুই না হলে আপনাকে ডাক্তার কাছে যেতে হবে আপনি যদি বলেন কত মেয়ে দেখেছি সারাদিন ধরে দেখেছি আমার তো কিছুই হয়নি তাহলে সমস্যা আছে এ কারণে এসেছে হিজাব পবিত্র গ্রহণ বলছে সুরা হাজাব অধ্যা নম্বর তেত্রিশ আয়াত নম্বর উনষাট যে হে নবী তোমার স্ত্রীগণ আর কন্যাদের বলো এবং মুমিন নারীদেরকে যখন তারা বাইরে যাবে তখন যেন চাদর দিয়ে শরীর ঢাকে এতে করে তাদের সহজে চেনা যাবে এবং তাদেরকে উত্তপ্ত করা হবে না তাহলে পবিত্র কোরআন আমাদের বলছে যখন মহিলারা বাইরে যাবে তখন তারা চাদর দিয়ে শরীর ঢাকবে পুরো শরীর ঢাকা থাকবে শুধু মুখমণ্ডল আর হাতের কবজি বাদে খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও কথা বলা হয়েছে মাথা ঢেকে রাখো হতে পারে যে ডেভিড ভাই বাসায় গিয়ে তার স্ত্রীকে বলবেন বাইবেল বলছে মহিলাদের মাথা ঢেকে রাখা উচিত হয়তো উনি বলবেন তার বোনকে তার মাকে যে আমি জানি বাইবেল বলছে তোমরা শালীনভাবে পোশাক পরবে যেমন মা মেরি হয়তো উনি বলবেন তার বোনকে আগামীকাল বা আজকেই অথবা তার মাকে যদি বিয়ে করে থাকেন আমি জানি না আপনি বিয়ে করেছেন কিনা হয়তো স্ত্রীকে বলবেন এই কথাটা আছে আমাদের বাইবেলে শালীনতা একই কথা বলা হয়েছে বেদে বেদ পড়েছেন ঋগবেদে বলা হয়েছে ব্রহ্মা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন নারী রূপে অতএব দৃষ্টি অবনত করো এবং মাথা ঢেকে রাখো কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকো আপনাদের বেদে এই কথা বলা হয়েছে তাহলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ বলছে যে মহিলাদের মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে তাদের দৃষ্টি নিচু রাখতে হবে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন হিন্দু যেমন ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য এটা কি আপনি দেখেছেন না প্লিজ ওনাকে একটা ভিডিও সিডি দেবেন হিন্দু যেমন ইসলামের সাদৃশ্যের সিডিটা ওনাকে দিয়ে দেবেন আর আমি খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে আরো তিন চার ঘন্টা বলে যেতে পারবো হিন্দু যেম সম্পর্কেও সাদৃশ্যগুলো আমরা কোন জিনিসগুলো মেনে চলব যেগুলো তো পার্থক্য সেগুলো পরে দেখেন ভাই আপনারা দুজনেই পবিত্র কোরআন বলছে সুরা আল ইমরান অধ্যায় তিন আয়াত নাম্বার চৌষট্টি এসে সেই কথা যে তোমাদেরও আমাদের মধ্যে এক দেখেন তর্ক করব না বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নাকি কোরআন আল্লাহর বাণী আপাতত এটা আমরা মুলতবি রাখি বেদ ঈশ্বরের বাণী অথবা বাণী না এসব পরে আপনি মানেন বেদ ঈশ্বরের বাণী ভালো আপনি মানেন বাইবেল ঈশ্বরের বাণী আছে ভালো আমি মানি কোরআন আল্লাহর বাণী যেগুলো কমন আসেন সেগুলো আমরা মেনে চলি সিম্পল যেগুলোতে পার্থক্য সেগুলো নিয়ে চিন্তা করবো আগামীকাল অন্তত যে জিনিসগুলো কমন বাইবেল বলছে ঈশ্বর একজন বেদ বলছে ঈশ্বর একজন কোরআন বলছে আল্লাহ একজন তাহলে আল্লাহ একজন বাইবেল বলছে মূর্তি পূজা করো না বেদ বলছে মূর্তি পূজা করো না কোরআন বলছে মূর্তি পূজা করো না আমরা মূর্তি পূজা করি না বাইবেল বলছে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আসবেন বেদ বলছে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আসবেন কোরআন বলছে মোহাম্মদ হলেন সর্বশেষ চূড়ান্ত রাসুল তাই আমরা নবী মোহাম্মদকে মানি বাইবেল বলছে যে মহিলারা শালীনভাবে পোশাক পরবে মাথা ঢেকে রাখবে বেদ বলছে কোরআন বলছে মহিলারা শালীন পোশাক পরবে বাইবেল বলছে মদ পান করো না বেদ বলছে মদ পান করো না কোরআন বলছে মদ পান করো না আমরা মদ পান করি না বাইবেল বলছে শুকর মাংস খেও না মনস্মৃতিতে আছে শুকর মাংস খেও না আমরা শুকর মাংস খাই না তাই আসেন অন্তত সেই জিনিসগুলো মেনে চলে যেগুলো আমাদের মধ্যে কমন পার্থক্য নিয়ে পর আলোচনা করব আমাদের মধ্যে যে জিনিসগুলো কমন আসেন আমরা সেগুলো মানার চেষ্টা করি পুরো মন দিয়ে মন প্রাণ দিয়ে কি ঠিক বলেছি না এবার কোন বোনকে প্রশ্ন করবেন একবার একজন খ্রিস্টানের সাথে কোরআন আর বাইবেলের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম তিনি বলেছিলেন খ্রিস্টান ধর্মে আদি পাপের কথা আছে আর বাইবেলে বলা হয়েছে যদি কেউ কোনো খারাপ কাজ করে তাহলে তার সাতটা প্রজন্ম সেই বোঝা বহন করবে বর্তমানে কিছু অসুখ আছে যেমন ডায়াবেটিক্স এটা একটা বংশগত রোগ এতে করে আদি পাপের ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিভাবে এই যুক্তি খণ্ডাব বোন আপনি একটা যুক্তির কথা বললেন যে আপনার এক খ্রিস্টান বন্ধু যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে কেউ কোনো পাপ করলে তার সাত প্রজন্ম সেই বোঝা বহন করবে আর এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ডায়াবেটিস একটা বংশগত রোগ হয়তো তার দাদার দাদার দাদা বা দাদি কোনো পাপ করেছিলেন এটা তার শাস্তি বোন যদি বাইবেল পড়েন আমি জানি না বাইবেল এই সাত প্রজন্মের কথা কোথায় আছে তবে বাইবেলে পরিষ্কার বলা হয়েছে বুক অফ ইজিকেল অধ্যায় নম্বর আঠারো অনুচ্ছেদ বিশ যে আত্মা 
পাপ করবে সে মারা যাবে পুত্রের পাপের বোঝা পিতা বহন করবে না পিতার পাপের বোঝাও পুত্র বহন করবে না পুত্রের পাপের বোঝা পিতা বহন করবে না পিতার পাপের বোঝাও পুত্র বহন করবে না মন্দ লোকের মন্দ তার সাথে থাকবে ন্যায়নিষ্ঠের ভালো কাজও তার সাথে থাকবে তবে যে মন্দ সে যদি সুপথে ফিরে আসে তাহলে সে মারা যাবে না তাহলে বাইবেল বলছে যে আত্মা পাপ করবে সে মারা যাবে যে লোকটা পাপ করবে সে তার জন্য দায়ী থাকবে করোন একই কথা বলছে করোন বলছে একজনের পাপের বোঝা কখনো আরেকজন বহন করবে না একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবে না একই কথা বাইবেলে আছে যে আত্মা পাপ করবে সে মারা যাবে পুত্রের পাপের বোঝা পিতা বহন করবে না পিতার পাপের বোঝা পুত্র বহন করবে না তার মানে বাবা কোনো পাপ করলে ছেলে তার জন্য কোনো শাস্তি পাবে না ছেলে বাবার পাপের শাস্তি পাবে না বাবাও তার ছেলের পাপের জন্য কোনো শাস্তি পাবে না মন্দ লোকের মন্দ তার সাথেই থাকবে ন্যায়নিষ্ঠের ভালো কাজও তার সাথেই থাকবে তবে সে যদি ফিরে আসে অর্থাৎ অনুতপ্ত হয় তাহলে সে মারা যাবে না তার মানে সে পুরস্কার পাবে বাইবেলের এই কথার ভিত্তিতে আমি জানি না বাইবেলের সাত প্রজন্মের কথাটা কোথায় আছে এই কথার ব্যাপারে রেফারেন্স দিচ্ছি ঠিক তাহলে বাইবেলের কথা অনুযায়ী আদি পাপ বলে কিছু নেই এই ধারণা সৃষ্টি করেছে চার্চ বাইবেল এই কথা বলছে না এই ধারণা বাইবেল থেকে আসেনি চিন্তা করেন বেশিরভাগ খ্রিস্টান বলে বাইবেল বলছে না খ্রিস্টানরা বলে যে আদম আর হাওয়া আলাই সাল্লামকে নিষিদ্ধ ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল হাওয়া আদমকে প্ররোচিত করেন দুজনেই সে নিষিদ্ধ ফল খেলেন তাই হাওয়ার অপরাধটা বেশি আদম নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন এখন আদম আলাই সাল্লামকে আমাকে জিজ্ঞেস করে ফল খেয়েছিলেন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন তারপর আল্লাহ আমাকে দায়ী করতেন সেটা হতো লজিক্যাল আদম আলাই সাল্লাম আমার দাদার 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 দাদা একেবারে প্রথম পূর্ব পুরুষ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি এখন মনে করেন আমার বাবা দাদা দাদার কথা বাদে দিলাম আমার বাবা একটা খুন করলো পুলিশকে আমাকে ধরবে না আদি পাপ এখন খ্রিস্টান দেশগুলোতে যদি বাবা খুন করে তাহলে ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত ঠিক নাবে ঠিক ঠিক নাবে ঠিক ঠিক ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত এমন কোন দেশ আছে তাহলে যেসব দেশ খ্রিস্টান ধর্মের কথা বলে আর খ্রিস্টান আইন মেনে চলে সেখানে ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত কিন্তু এরকম কোথাও পাবেন না এরকম কোন আইন দেখেছেন এটা অযৌক্তিক যদি আমার বাবা কোনো ভুল করে থাকে তাহলে ওই ভুলের জন্য দায় থাকবে বাবা হ্যাঁ আমি যদি খুন করতে সাহায্য করি তারপর পুলিশ আমাকে ধরলো ঠিক আছে তাহলে এখন আমার দাদার দাদার দাদা প্রথম পুরুষ আদম আলাই সাল্লাম নিষিদ্ধ ফল খেয়েছেন আমাকে জিজ্ঞেস করেননি যদি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে থাকেন তাহলে আপনার বন্ধু দায়ী হবেন তবে আমাকে জিজ্ঞেস করেননি এরপর আপনি বললেন বিভিন্ন অসুখের কথা এজন্য আপনার বন্ধু বলেছিলেন আমরা এখানে দেখি যে ডায়াবেটিস বংশগত হ্যাঁ আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার আমি প্র্যাকটিস করাটা ছেড়ে দিয়েছি এখন সত্য আমি প্রচার করি সত্যের বাণী প্রচার করছি আমরা জানি মেডিক্যালি যে ডায়াবেটিস বংশগত রোগ এটা আসে জিনের মাধ্যমে সেজন্য আপনার বন্ধু এরকম বলেছিলেন আমরা জানতে পেরেছি যে অমুক লোক ওই পাপটা করেছিল তাই অসুখ হয়েছে প্রথমত এটা বাইবেল দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না আর দ্বিতীয়ত পাপ যদি বংশগত হয় তার মানে আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে আমাদের সব কাজে আমরা জানি আমাদের আশেপাশে অনেকে স্মাগলার কেউ ধর্ষণকারী ধর্ষণকারী সন্তান হলো বুদ্ধিমান এখন কি বলবেন যেহেতু বাবা ধর্ষণ করেছে বা স্মাগলিং করেছে সেজন্য তার সন্তান বুদ্ধিমান হয়েছে এরকম নাকি কি বলবেন না যদি দাদার দাদা কোনো পাপ করে থাকেন আমি শাস্তি পাচ্ছি এখন দাদার দাদা ভালো কাজ করলে তো আমার পুরস্কারও পাওয়া উচিত কি বলেন আর আমরা অনেক সময় এরকম দেখি যে বাবা লোকটা একেবারে অমানুষ নিষ্ঠুর তারপরে সন্তান খুব ভালো এগুলো সব হচ্ছে বিভিন্ন রকম মেডিকেল রোগ আরেকটা জিনিস ইসলাম ধর্মে কেউ বেহেস্তে যাবে কি যাবে না সেটা তার ডায়াবেটিস থাকা না থাকার উপর নির্ভর করবে না যার ডায়াবেটিস হয়েছে সে বেহেস্তে যেতে পারে আবার দোজখেও যেতে পারে যার ডায়াবেটিস নেই সে লোকও বেহেস্তে যেতে পারে বা দোজখেও যেতে পারে বেহেস্ত বা দোজখে যাওয়ার মানদণ্ড ডায়াবেটিস নয় এই পৃথিবী একটা পরীক্ষা আল্লাহ পবিত্র করণে বলছেন সুরা মুল অধ্যায় নম্বর সাতষট্টি আট নম্বর দুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন যাতে পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কাজে উত্তম তাহলে এটা একটা পরীক্ষা আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন পবিত্র করণে বলা হচ্ছে আমি কিছু মানুষকে পরীক্ষা করি ভয় দিয়ে কাউকে ক্ষুধা দিয়ে আবার কাউকে মৃত্যু দিয়ে কাউকে অসুখ দিয়ে কাউকে সম্পদ দিয়ে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন এটা আমাদের পরীক্ষা এখন এই পরীক্ষা আসতে পারে বংশগত ভাবে আবার বাইরে থেকেও এইডস কিছুদিন আগে একটা রিসার্চ হয়েছিল যে সমকামিতা নাকি বংশগত সমকামিতা বংশগত হলে এখানে দায়ী কে আল্লাহ আমরা নই এখন সমকামিতা তো পাপ পরে জানা গেল এই রিসার্চটা বানোয়াট যে লোক এই থিওরি দাঁড় করাতে চেয়েছিল সে নিজেই একজন সমকামী 
দেখেন সমকামিতা তো একটা পাপ ডায়াবেটিস হওয়াটা পাপ নয় সমকামিত যদি বংশগত বলে প্রমাণিত হতো তাহলে সমস্যা হতো ঠিক কারণ সমকামিত একটা পাপ ডায়াবেটিস হওয়াটা পাপ নয় মিথ্যে বলা বংশগত হতে পারে না যদি প্রমাণিত হয় চুরি করাটা বংশগত তাহলে চুরি তো আমার জিনে এজন্য দায়ী কে আমার বাবা মানুষের কোনো পাপই বংশগত নয় অসুখ হওয়াটা পাপ নয় অসুখ হচ্ছে এক ধরনের পরীক্ষা আল্লাহ পরীক্ষা করছেন ঈশ্বর পরীক্ষা করছেন এখন এই রোগ হয়েছে এরপরও কি আল্লাহকে বিশ্বাস করবেন ডায়াবেটিস এর জ্বালায় তো মরে গেলাম আল্লাহ আবার কে নন সেন্স মানেই হয় না আল্লাহ এভাবে পরীক্ষা করছেন বিপদ দিয়ে পুরস্কার দিয়ে শাস্তি দিয়ে এগুলো পরীক্ষা এই পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তিনি নম্বর দিচ্ছেন আর শেষ বিচারের দিনে তিনি মালিক এ অমিত দিন তিনি শেষ বিচারের দিনের মালিক সেখানকার নম্বরের ভিত্তিতে আপনি পাস বা ফেল করে যাবেন বেস্তে বাদ যোখে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আমার এক বন্ধু হিন্দু ধর্মের অনুসারী তাকে বলেছি যে তাদের ঈশ্বর পাথর গাছ বা সূর্য নয় তারপর সে প্রশ্ন করেছে তোমরা কেন কাবার দিকে শুধু সেজদা করো অন্য দিকে সেজদা করো না কেন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে এক কথায় ইসলাম ধর্মে যদি মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে পাথর মূর্তি ইত্যাদি উপাসনা নিষিদ্ধ তাহলে আমরা কাবার সামনে সিজদা করছি কেন আমরা কি কাবার উপাসনা করছি শুধু একটা দিকেই কেন তার মানে কি আমরা কাবার ইবাদত করছি প্রশ্নের উত্তরে বলবো আর এটা খুবই কমন প্রশ্ন যে কোন মুসলিম কখনোই কাবার ইবাদত করে না কাবা হচ্ছে আমাদের কিবলা আমাদের সিজদার দিক আর আমরা মুসলিমরা একতাই বিশ্বাস করি যখন আমরা নামাজ আদায় করি পবিত্রকরণ বলছে সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো চুয়াল্লিশ যে তোমরা যেখানেই থাকো কাবার দিকে ফিরে সিজদা করো সেটাই আমাদের কিবলা ধরেন আপনি যদি এখানে নামাজ আদায় করেন এই হলের মধ্যে কেউ উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াবে কেউ দক্ষিণ দিকে কেউ পূর্ব দিকে আবার কেউ পশ্চিম দিকে তাই একতার জন্য পৃথিবীর সব মুসলিম একদিকে ফিরে নামাজ পড়ি সেটা হচ্ছে কাবা আমাদের কিবলা কাবার উত্তর দিকে থাকলে দক্ষিণে মুখ ফেরাব যদি দক্ষিণে থাকি উত্তরে মুখ ফেরাব যদি পশ্চিমে থাকি পূর্বে পূর্বে থাকলে পশ্চিমে আর যদি ভালো করে দেখেন প্রথম যে লোকটা পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিলেন তিনি একজন মুসলিম নাম আলী দৃশি এগারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে তখন পৃথিবীর মানচিত্র আঁকার সময় দক্ষিণ মেরু ছিল উপরে উত্তর মেরু ছিল নিচে আর কাবা ছিল মাঝখানে পরবর্তীতে পশ্চিমারা মানচিত্র আঁকলো তারা পৃথিবীর মানচিত্র উল্টে দিল এবার উত্তর মেরু উপরে আর দক্ষিণ মেরু নিচে তারপরে কাবা মাঝখানে আলহামদুলিল্লাহ এছাড়াও আমরা যখন যাচ্ছি হজে বা উমরায় যখন মক্কা শহরে যায় তখন আমরা তাফ করি কাবা শরীফের চারপাশে প্রদক্ষিণ করি আমরা তাফ করি কারণ এটা আল্লাহ সালার একটা আদেশ আর আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আদেশ তবে আপনি যদি একটু চিন্তা করেন আমার যেটা মনে হয় যে প্রত্যেকটা বৃত্তেরই শুধু একটা কেন্দ্র থাকে তাহলে আমরা যখন কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করছি তখন সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ সালা কেবলমাত্র একজন সৃষ্টি করতে একজন আর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহ একবার বলেছিলেন এটা আছে সহি বুখারিতে খন্ড নম্বর দুই সেটা হজ অধ্যায় অধ্যায় নম্বর ছাপান্ন হাদিস নম্বর ছয়শো পঁচাত্তর দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহ বলেছেন যে আমি এই কালো পাথরকে চুমু দিচ্ছি কারণ আমি নিজে দেখেছি নবীকে চুমু দিতে তা না হলে এই কালো পাথর আমার কোনো উপকার করবে না বা কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না তাহলে এই কথাটা যে কালো পাথর আমার কোনো উপকার করবে না অথবা আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না এটাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে কোনো মুসলিম কখনোই কাবার ইবাদত করেনি আর এছাড়াও আমি আরও একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারি সেটা যে আমাদের প্রিয়রবীর সময়ে তার সাহাবাগন তাদের মধ্যে অনেকেই কাবার উপরে দাঁড়িয়ে নামাজের জন্য আজান দিয়েছেন নামাজের জন্য আহ্বান করেছেন এখন কোনো মূর্তি পূজারী তার উপাসনার মূর্তির উপরে কখনো উঠে দাঁড়াবে না এটা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে আমরা মুসলিমরা কাবার ইবাদত করি না এটা শুধুমাত্র আমাদের একতার জন্য এটা আমাদের কিবলা যখন আমরা নামাজ আদায় করি আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আপনাদের স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আল্লাহর দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক আপনারা ইসলাম ও কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপর যে কোনো প্রশ্ন আমাকে করতে পারেন হ্যাঁ ভাই আমার প্রশ্ন পবিত্র কোরআনের সুরা লুকমান নিয়ে অধ্যায় একত্রিশ আয়াত চৌত্রিশ আমার এক বন্ধু বলছে এখানে আল্লাহ জানেন যে গর্ভে কি আছে আমি তাকে বলেছিলাম এখানে লিঙ্গের কথা বলা হচ্ছে না 
আরেক বন্ধু আপত্তি জানিয়ে বলল আগের বিশেষজ্ঞরা এটাকে লিঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়ে ভুল করেছেন আর তোমরাও ভুল করে এখন বলছো এখানে সন্তানের কথা বলা হয়েছে কারণ আয়াতটা বলছে কেউ জানে না গর্ভে কি আছে তোমরা কেন ভাবছো এটা একটা সন্তান এক নম্বর পয়েন্ট আর এছাড়াও তুমি কেন মনে করছো এটা মানুষের সন্তান পশুপাখির সন্তানও তো হতে পারে আমরা নাকি ভুল ব্যাখ্যা করছি আমার বন্ধু সেরকমই বলেছে ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ যারা কোরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুরা লোকমানের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাঁচটা বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে অন্য কেউ জানে না গর্ভে কি আছে বেশিরভাগ মুফাসির এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে কেউ জানে না মায়ের গর্ভের ভেতরে সন্তানের লিঙ্গ কি হবে এটা ভুল অনুবাদ এটা লেখা হয়েছে ব্যাখ্যায় অনুবাদে না এখন বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে আমরা জানতে পেরেছি এখনকার দিনে সহজেই কোন মহিলা গর্ভবতী হলে আমরা সহজে জানতে পারি কয়েক সপ্তাহ পরেই যে সেই মায়ের গর্ভে সেই সন্তানের লিঙ্গটা কি হতে পারে তাহলে বুঝতে পারছেন আগেকার বিশেষজ্ঞগণ সবাই না তাদের বেশিরভাগ ভুল করে লিখেছে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সন্তানের লিঙ্গ জানে না সঠিক কথাটা হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না গর্ভে কি আছে এখন মানুষ যদি এর ব্যাখ্যা জানতে চায় আমরা বলি আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না মায়ের গর্ভে কি আছে এর মানে সে সন্তান কেমন হবে সে কি ভালো হবে না খারাপ সে সমাজের জন্য উপকারী না অপকারী হবে সে ভবিষ্যতে একজন ভালো মানুষ হবে নাকি খারাপ মানুষ পরকালে বেসতে যাবে নাকি দোজখে যাবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আর আমরা এভাবে কথাটা ব্যাখ্যা করি একবার একজন অমুসলিম আপত্তি জানিয়ে বলেছিল আপনারা কেন শুধু সন্তানের কথা বলছেন এটা তো গর্ভের ভেতরে অন্য কিছু বোঝাতে পারে হ্যাঁ বোঝাতে পারে কেন ভাবছেন যে এটা মানুষের সন্তান এটা তো পশু সন্তানও হতে পারে সমস্যা নেই যদি এটাও মানেন না আমাদের কোনো সমস্যা নেই অনেক সময় কোরআনের একটা আয়াতের পাঁচ ছয়টা আলাদা অর্থ হতে পারে আমরা হয়তো পরে জানতে পারবো এর মধ্যে একটা সঠিক বা দুইটা সঠিক বা সবগুলোই সঠিক এখন আমাকে যদি কেউ বলে এখানে পবিত্র কোরআনে গর্ভ বলতে যদি কোনো অমুসলিম বলে এখানে পশুর গর্ভকে বোঝাতে পারে আমি বলবো এটা মানলেও কোনো সমস্যা নেই ব্যাখ্যাটা যদি উদ্ধৃতিটার সাথে মিলে যায় যদি তারা বলে কেউ জানে না গর্ভে কি আছে এটা কোনো পশুর গর্ভ তারা যদি এভাবে যুক্তি দেখাতে চায় যে এখানে সন্তান বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা বিভিন্ন উপাদান রক্ত সরবরাহ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি তারা এরকম বলে তো আমিও মেনে নেব আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিতে পারি কোরআনের প্রথম যে আয়াতটা নাজিল হয়েছিল সুরা ইকরা অধ্যায় নম্বর ছিয়ানব্বই আয়াত এক ও দুই আল্লাহ বলেছেন পড়ো আবৃত্তি করো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাধা রক্ত থেকে এখানে শব্দটা আলাকা আগেকার দিনের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞগণ তারা বলেছেন যে আলাকা মানে জমাট বাধা রক্তপিণ্ড মানুষ সৃষ্টি এই জমাট বাধা রক্ত থেকে তবে বিজ্ঞান উন্নত হওয়ার পরে আমরা জানতে পেরেছি যে মানুষ কোনো রকম জমাট বাধা রক্ত থেকে সৃষ্টি হয় না আলাকা শব্দের তিনটা অর্থ আছে একটা অর্থ হচ্ছে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড আরেকটা অর্থ যেটা ঝুলে থাকে তৃতীয় অর্থটা হচ্ছে জোকের মতো বস্তু এখন বিজ্ঞান উন্নত হওয়ার পরে কয়েকজন আরব এই আয়াতগুলো দেখালেন প্রফেসর কিথ মুরকে প্রায় বিশ বছর আগে সে সময় তিনি ছিলেন ক্যানাডার ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোতে অ্যানাটমির বিভাগীয় প্রধান এবং সে সময় তিনি ভ্রূণবিদ্যার উপর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ তিনি বললেন অর্থ হচ্ছে তিনটা এখন এটাকে কি আসলেই জোকের মতো দেখা যায় কি না তিনি বললেন আমি জানি না তার নিজের ল্যাবরেটরিতে একটা মাইক্রোস্কোপে তিনি দেখলেন যে একটা ভ্রূণের আকার অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের একটা মানুষের সন্তান সেটাকে জোকের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখলেন এবং এদের সাদৃশ্য দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি জোকের মতো বস্তু বলাটাই সঠিক বিশ বছর আগে বিজ্ঞান আমাদের জানিয়েছে যে আমরা মানুষরা জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়নি এটা আসলে পুরনো গ্রিক ফিলোসফি আমরা বলে আগেকার দিনের মুফাসিরগণ একটা ভুল করেছেন আরো কয়েকটা অর্থ আছে জমাট বাঁধা রক্ত আর তৃতীয় অর্থটা জমাট বাঁধা রক্ত আর জোকের পাশাপাশি যে জিনিসটা ঝুলে থাকে আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা আমাদের বলছে মানুষের ভ্রূণ জরায়ুর দেয়ালে ঝুলে থাকে শেষের দুটো অর্থ সঠিক আর প্রথম অনুবাদটা ভুল তবে বিজ্ঞান আরো উন্নত হওয়ার পরে আমরা জানতে পেরেছি 
পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানব ভ্রমণের বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন সুরা ইকরা বা সুরা আলাক অধ্যয়ন নম্বর ছিয়ানব্বই এছাড়াও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সুরা মুমিনুনে অধ্যয়ন নম্বর তেইশ আয়াত বারো থেকে চোদ্দ এখানে কোরআন বলছে আলাকা মুদগা ইজামা জোকের মতো বস্তু তারপর চিবানো মাংসের মতো তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারছি পবিত্র কোরআন ভ্রূণের বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছে আকৃতির উপর নির্ভর করে থাকে যে সেটা দেখতে কেমন আপনারাও বুঝতে পারছেন জমাট বাঁধা রক্তকে যদি আমরা আকৃতি অনুযায়ী দেখে থাকি আমরা জানি যে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের ভেতরে রক্ত সরবরাহ হয় না দেখে মনে হয় জমাট বাঁধা রক্ত তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় একটা ভ্রূণ দেখতে জমাট বাঁধা রক্তের মতোই তাহলে একবারে প্রথম ব্যাখ্যা যেটা করেছিলেন আগেকার দিনের মুফাসিরগণ পরে আমরা ভেবেছিলাম তারা ভুল তবে এখন আমরা জানতে পেরেছি অবশ্যই আমরা রক্ত থেকে সৃষ্টি হইনি কিন্তু মানুষের ভ্রূণ প্রাথমিক পর্যায়ে জমাট বাঁধা রক্তের মতো দেখায় বিজ্ঞান উন্নত হওয়ার পরে আমরা জানতে পেরেছি যে তিনটা অর্থে সঠিক আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটা পুরোপুরি সঠিক আমরা মানুষরা যখন ব্যাখ্যা করি পবিত্র কোরআনের কোনো আয়াত সেটা করে সীমিত জ্ঞান দিয়ে কোরআনের কিছু কিছু আয়াত একেবারে পুরোপুরি পরিষ্কার সেখানে দুটো অর্থ নেই যেমন ধরেন বলো তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এই আয়াতগুলোর অর্থ একই রকম থাকবে প্রথম থেকে একবারে শেষ পর্যন্ত শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা আলী ইমরান অধ্যা নম্বর তিন আয়াত সাত ও আট যে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত সেগুলো হচ্ছে মহকামাত আর অন্যগুলো মোতাসাবিহাত কিছু প্রতিষ্ঠিত অর্থ আর কিছু আয়াতের অর্থ আমরা জানতে পারবো পরবর্তীতে অথবা কোনো হাদিস থেকে অথবা বিজ্ঞান প্রযুক্তি আরো উন্নত হলে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ইসলামের মূল ভিত্তি কিভাবে জীবনযাপন করব সব কিছুই তারপর তৌহিদ নামাজ পড়া এগুলো আছে কোরআনের প্রতিষ্ঠিত আয়াতগুলোতে অন্য আয়াতগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নত হলে তখন আমরা আরো বুঝতে পারবো এখন গর্ভের কথা যদি বলেন সুরা লোকমান অধ্যায় একত্রিশ আয়াত নম্বর চৌত্রিশ যদি কেউ বলে যে এখানে পশুর গর্ভের কথা বলছে হতে পারে তবে সেটা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না যদি বলেন সন্তান না অন্য কিছুর কথা বলছে যদি সেটা অর্থের সাথে মেলে বলবো হতে পারে তবে যদি এ ব্যাপারে কোনো রকম রেফারেন্স থাকে সেই হাদিসে কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা তাহলে বদলাতে পারবেন না এখন এই ব্যাপারে হাদিসে কোনো রেফারেন্স নেই সুরা লুকমান অধ্যায় একত্রিশ আয়াত চৌত্রিশ সম্পর্কে তাহলে এখানে আমরা ভরসা করব নিজেদের জ্ঞানের উপর আমরা যা জানি আমাদের জ্ঞানটা ভুলও হতে পারে আগের বিশেষজ্ঞগণ এখানে লিঙ্গ বলে ভুল করেছেন কারণ এখনকার দিনে আমরা আগে থেকেই সন্তানের লিঙ্গ জানতে পারি এখানে বিভিন্ন রকম উত্তর আসতে পারে যে যে উত্তরে সন্তুষ্ট হবে তাকে সেটা বলা যায় শুকরের মাংস খাবো না কেন এটা বলা হয়েছে কোরআনে হাদিসে কিছু বলা হয়নি আমরা গোটা বিশ্বের কারণ দেখাতে পারি কয়েকটা মানবেন কিছু হয়তো মানবেন না হয়তো এই বিশটার মধ্যে দুই তিনটা পরে ভুলও প্রমাণিত হতে পারে এখানে আমরা আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেছি তবে কোরআন যেটা হারাম বলেছে সেটা হারাম শুক্র মাংস হারাম কেন হারাম সেটা জানতে গেলে গবেষণা করবেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নত হলে তখন জানতে পারবো আজকে যেটা বলছি কাল সেটা ভুল প্রমাণিত হতে পারে তবে পবিত্র কোরআন যেটাকে হারাম বলছে সেটা হারাম তাহলে কোরআন বলছে এই পাঁচটা বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যেমন গর্ভে কি আছে এটা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ নাস্তিকরা মাঝে মধ্যেই এভাবে কথা বলে মহাবিশ্বে প্রায় দুইশো বিলিয়ন গ্যালাক্সি আর প্রত্যেকটা গ্যালাক্সিতে প্রায় দুইশো বিলিয়ন নক্ষত্র তারা বলে আল্লাহ এই মহাবিশ্বের একটা অংশ তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেননি তাদের বিশ্বাস আল্লাহ এরকম তবে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আর মাঝে মধ্যে আমারও সেই কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল যে রোজ কেয়ামতের দিনে পুরো মহাবিশ্ব কি ধ্বংস হয়ে যাবে মানে গ্যালাক্সি নক্ষত্র সবকিছু ভাই দুটো প্রশ্ন করলেন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনেক বৈজ্ঞানিক আছে এছাড়াও আরো মানুষ আছে তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তারা বলে যে আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেননি কারণ এখানে আছে কয়েক বিলিয়ন গ্যালাক্সি প্রত্যেক গ্যালাক্সিতে কয়েক বিলিয়ন নক্ষত্র সৌরজগত এটার একটা অংশ কিছু মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এটা তারা মানে না আল্লাহ নাকি মহাবিশ্বের একটা অংশ আমাদের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে যদি বলতে হয় এখানে দুটো অংশ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সৃষ্টি থিওরি অন্যটা বিবর্তনের থিওরি দুটো অংশ আলাদা আর প্রত্যেক অংশ কয়েক ভাগে বিভক্ত এখন যারা বিবর্তনবাদের থিওরিতে বিশ্বাস করে যে প্রকৃতিই সব করেছে বিবর্তন হয়েছে তারা আরও বিশ্বাস করে এখানে আল্লাহর কোনো ভূমিকা নেই তারা বিশ্বাস করে একজন স্রষ্টা আছে 
তাকে ডাকতে পারে ঈশ্বর আল্লাহ এক্স ওয়াই জেড সমস্যা নেই তারা স্রোষ্টাকে বিশ্বাস করে আপনি যেটা বললেন সেটা এই দুয়ের মিক্সচার আপনাকে যে এটা বলেছে সে বোধ হয় বিজ্ঞান সম্পর্কে জানে না মনে হচ্ছে কারণ এখানে দুটো বিষয় আছে যদি বলেন প্রকৃতি সব করেছে তাহলে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই হয় এটা হবে না হয় ওটা হবে হয় কে একটা হাতে আছে না হয় খেয়ে ফেলেছেন দুটো একসাথে হতে পারে না আমি বলবো বিজ্ঞান সম্পর্কে তার ধারণা খুবই কম অথবা ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিশ্বাসে হয়তো একেবারে অনভিজ্ঞ এখানে দেখবেন প্রধানত দুটো থিওরি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিবর্তনের থিওরি বলছে সবকিছু এসেছে প্রকৃতি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আর একটা জিনিস হচ্ছে সৃষ্টির থিওরি আপনি বলছেন এটা আগে থেকেই ছিল তারপর আল্লাহ আসলেন যখন মানুষ অতি প্রাকৃত কোন শক্তি বা ঈশ্বরকে মানে তিনি সবার উপরে বলছেন আল্লাহ বা ঈশ্বর তিনি নাকি মহাবিশ্বের অংশ তিনি সবকিছুর জন্য দায়ী নন আমার জানা মতে এরকম আল্লাহকে কেউ বিশ্বাস করে না নকল ঈশ্বর হতে পারে এই লোক আসলে ধর্ম সম্পর্কে জানে না অথবা সে বিজ্ঞান সম্পর্কেও জানে না তবে যদি তর্কের খাতির কথাটা তার মেনে নেই যে আল্লাহ মহাবিশ্বের অংশ তাকে কে সৃষ্টি করেছেন এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যদি বলেন আল্লাহ মহাবিশ্বের অংশ তাহলে একাধিক আল্লাহ থাকতে পারে যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেই আমাদের চারপাশে সব কিছু আবর্তিত হচ্ছে মহাবিশ্ব আর আল্লাহ নাকি এই মহাবিশ্বের অংশ কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি থেকে এসেছে তাহলে একজন আল্লাহ কেন দুজন তো হতে পারে সে বলবে হ্যাঁ দুজন কেন কয়েক বিলিয়ন হতে পারে সে বলবে হ্যাঁ তাহলে এই ঈশ্বর হচ্ছে নকল ঈশ্বর যে লোকটা নায়ক তাকে অনেকে ঈশ্বর বলে মানতে পারে যে অনেকে রোগ সারাই তাকে মানুষ ঈশ্বর বলতে পারে এরকম ঈশ্বর হলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই জিনিসটাও আসছে বিবর্তনের থিওরিতে তার মানে এখানে যে ঈশ্বরের কথা বলছে তিনি সত্যিকারের ঈশ্বর নন যে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করা যায় অনেক ঈশ্বর থাকতে পারে এটা তাহলে সত্যিকারের ঈশ্বর নয় অথবা আল্লাহ নন আমরা মুসলিমরা যাকে বিশ্বাস করি আমরা বলি লা ইলাহা কোনো পার্শ্ব নেই ঠিক তাহলে এই ব্যাপারটাও পড়ে যাচ্ছে বিবর্তনবাদের থিওরিতে বুঝলেন যদিও বলছেন ঈশ্বর তবে ঈশ্বরের সংখ্যাটা ভুল যখনই বলছেন ঈশ্বরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে ঈশ্বর নয় ঈশ্বরের এই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সুরাই ক্লাস অধ্যায় নম্বর একশো বারো আয়াত এক থেকে চার কুল হোল্লাহ বলো তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আর এখানে আপনার বন্ধু লাখ লাখ ঈশ্বরদের কথা বলছে তাহলে এই ঈশ্বর আল্লাহ নন আমরা যাকে বিশ্বাস করি দ্বিতীয়টা আল্লাহ আল্লাহ তিনি সার্বভৌম চিরস্থায়ী তাদের ঈশ্বর তো এরকম না তাহলে সত্যিকার আল্লাহ নয় জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি এই ঈশ্বরকে কেউ তো সৃষ্টি করেছে তারপর তার সমতুল্য আর কিছুই নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যে ঈশ্বরের কথা বলছেন সেরকম ঈশ্বর আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি না আমরা বলবো এরকম ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি না লা ইলাহা এটা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে যে বিবর্তন হয়েছে নাকি সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য আমার লেকচার দেখতে পারেন লেকচারের বিষয় ছিল কোরআন আধুনিক বিজ্ঞান সেখানে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আল্লাহ সালার অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন আরো একটা লেকচার দেখতে পারেন পবিত্র কোরআন কি আল্লাহর বাণী সেখানে দেখেছি কি করে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করবেন যে এটা আল্লাহ তালার বাণী বিশেষ করে নাস্তিককে বোঝাবেন কিভাবে আল্লাহ তালার অস্তিত্ব আছে উত্তরটা বিস্তারিত আমার লেকচার দেখতে পারেন পবিত্র কোরআন কি আল্লাহর বাণী আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এবার বলি যে রোজকে বলতের দিনে মহাবিশ্ব নক্ষত্র এগুলো থাকবে নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে এটাই আপনার প্রশ্ন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা আম্বিয়া অধ্যায় একুশ আয়াত নম্বর একশো যে আমরা সৃষ্টি করেছি এই সবকিছু আর আমরা আবারও সৃষ্টি করব সবকিছু আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তিনি সবকিছুর মালিক সবকিছু ধ্বংস হবে তারপর নতুন করে আবার শুরু হবে কিভাবে তিনি করবেন আল্লাহ মালুম বিজ্ঞানীরা বলছে ব্ল্যাক হোল এদিকে একটা ওদিকে একটা বিভিন্ন থিওরি আল্লাহ মালুম আল্লাহ বলেছেন আকাশমণ্ডলীতে তার সৃষ্টি করা সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর সৃষ্টি করবে নতুন করে সেটা কিভাবে হবে আল্লাহ মালুম আখিরা মানে পরকালের জীবনে থাকবে দোজক আর বেহেস্ত জাহান্নাম আর জান্নাত যদি পরীক্ষায় পাশ করেন আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরাম মূল অধ্যায় নম্বর সাতষট্টি আয়াত নম্বর দুই আল্লাহাল মতাল হায়াতা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু পরীক্ষার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম এই পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পরকাল আমাদের সবার বিচার করা হবে তারপর আপনি যদি সেই পরীক্ষায় পাশ করেন তাহলে বেহেস্তে যেতে পারেন ফেল করলে দোজখে যাবেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন কোনো বোন কি প্রশ্ন করবেন ভাই আমার প্রশ্নটা একজন লোকের ফার্নিচারে ব্যবসা নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সে বিলাসবহুল ফার্নিচার রাখে এখানে কি বলা হতে পারে যে সে বিলাসবহুল জিনিসকে উৎসাহিত করছে অথবা মানুষকে প্রলুব্ধ করছে বিলাসবহুল সামগ্রী কিনতে এরকম কাজ করার অনুমতি কি ইসলামে আছে বোন খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে 
একজন লোক ফার্নিচারের ব্যবসা করছে অথবা যে কোনো সামগ্রী যেটা খুবই বিলাসবহুল আর অনেক দামি এরকম জিনিস বিক্রি করলে সেটাকে কি হারাম বলা হবে কারণ অমিতাভ এটা হারাম আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা ইসরা অধ্যায় নম্বর সতেরো আয়াত ছাব্বিশ ও সাতাশ বলা হয়েছে যে অপব্যয় করো না অমিতব্যয়ী হয়ো না কারণ নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই বোন আপনাকে বুঝতে হবে কারো জন্য যেটা বিলাস করা অন্য কারো কাছে সেটা হয়তো মৌলিক চাহিদা আমরা আসলে বুঝতে পারি না জীবনে যেসব পণ্যগুলো দরকার হয় বেশিরভাগ একশো পার্সেন্ট না এইসব পণ্যের বেশিরভাগ কারো কাছে হয়তো মৌলিক চাহিদা আবার কারো কাছে হয়তো বা বিলাস যেমন ধরেন একজন লোক যথেষ্ট মেধা খরচ করে কোনো কোম্পানির সিইও আর কোম্পানিটা বড় কোম্পানি তার জন্য এসি হচ্ছে মৌলিক চাহিদা এয়ার কন্ডিশন এয়ার কন্ডিশন মৌলিক চাহিদা তার বেতন হয়তো মাসে আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকা হবে একটা কোম্পানির সিইও তার কাছে এয়ার কন্ডিশনটা মৌলিক চাহিদা সেই একই শহর বোম্বেতে যার মাসিক আয় আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে এসি হচ্ছে বিলাস বলতে পারবেন না যে এসিতে বসা যাবে না কারণ এসি হচ্ছে হারাম এরকম অনেক কিছু যেমন ধরেন ফার্নিচার আপনি বললেন দামি দামি মানে কত টাকা দাম একটা সোফা দাম হতে পারে দশ হাজার টাকা হতে পারে এক লাখ টাকা বা দুই লাখ টাকা এখানে আপনাকে দেখতে হবে বোন তার ইনকামটা কত আর সে কোন ধরনের কাজ করছে ধরেন একজন লোক চাকরি করে অফিসে অনেক সময় ধরে থাকতে হয় তার কাছ থেকে ভালো মানের কাজ পেতে হলে এয়ার কন্ডিশন দিতে হবে এটা আবশ্যিক না এটা ফরজ না তবে এটা মৌলিক চাহিদা এসি থাকলে সে আরও ভালো কাজ করতে পারবে যেমন আমাদের আয়ার এফ এয়ার কন্ডিশন আছে সব জায়গাতেই বলতে পারবেন না যে এখানে দায়ীরা অপব্যয় করছে এয়ার কন্ডিশন থাকলে তারা ভালোভাবে চিন্তা করতে পারবে কাজ করতে পারবে দাওয়া দিতে পারবে এখানে প্রয়োজন আছে এরকম বেশিরভাগ জিনিস একশো পার্সেন্ট না বেশিরভাগ জিনিস হতে পারে একজনের জন্য বিলাস আরেকজনের জন্য মৌলিক চাহিদা গাড়ির ব্যাপারটাও একই রকম একটা গাড়ি কেনা মনে করেন একজন লোক কিনতে চাচ্ছে মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়ি যে লোকের মাসিক আয় এক কোটি টাকা প্রতি মাসে এক মিলিয়ন ডলার তার কাছে মার্সিডিস গাড়ি বিলাসের কিছু না কেন মার্সিডিস গাড়ি খুবই আরামদায়ক চলার সময় বেশ ভালোই লাগবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক বেশি মার্সিডিস বেঞ্জের দাম এক লাখ ডলার বা পঞ্চাশ হাজার ডলার এই গাড়িতে চড়ে রাস্তায় বের হলে তার ঝাঁকুনি কম লাগবে অ্যাক্সিডেন্ট হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাজ করবে তাহলে যে লোকের আয় মাসে এক মিলিয়ন ডলার অথবা প্রতি মাসে এক কোটি টাকা তার কাছে মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়ি বিলাসের কিছু নয় তবে আরেকজনের ইনকাম ধরেন মাসে এক দুই লাখ টাকা মার্সিডিস গাড়ি তার জন্য বিলাস কিছু জিনিস একেবারে নিশ্চিতভাবে অপব্যায়িকেই বোঝায় যেমন ধরেন আপনি কোম্পানিতে অর্ডার দিয়ে কিনছেন একটা বেশ দামি গাড়ি সবাইকে দেখানোর জন্য আর পাঁচ হাজার ডলারের জায়গায় দামটা পড়ে গেল কয়েক মিলিয়ন ডলার মিলিয়ন ডলার খরচ করলেন সবাইকে দেখানোর জন্য কোম্পানি এরকম কিছু জিনিস তৈরি করে তবে সংখ্যায় খুবই কম আমি বলবো নিশ্চিতভাবে এটাই অপব্যয় তবে এই সংখ্যাটা খুবই কম এমনিতে সাধারণত আপনি ফার্নিচারের কথা বললেন এখন ধরেন আপনি বললেন যে সোফা বা ফার্নিচারের দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটা অপব্যয় তবে যে মাসে কোটি টাকা আয় করে তার কাছে এটা অপব্যয় না সে আরামে বসতে চায় ভালো কাজ করার জন্য কোম্পানির জন্য কাজ করতে পারবে ইসলামের জন্য কাজ করতে পারবে কিন্তু যদি বলেন সোফার দাম কয়েক মিলিয়ন ডলার তাহলে সেটা অপব্যয় তাহলে বলে আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন দামি ফার্নিচার এমনিতে হারাম না তবে এমন কোন জিনিস যদি রাখেন যেটা বলা যেতে পারে নিশ্চিতভাবে অপব্যয় বলে ধরা হবে যেটা একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত একশো পার্সেন্ট সবার কাছে বড়াই করার জন্য লোক দেখানোর জন্য সেটা হতে পারে হারাম তবে বেশিরভাগ দামি দামি পণ্য সেগুলো হারাম না একটা ভালো দামি সোফা বানানো হারাম কাজ না তবে সেখানে বাড়াবাড়ি করা যেমন ধরেন সোফার হাতলে আপনি হীরা বসালেন সোফাতে হীরা বসানোর কারণটা কি সোফাতে হীরার কোনো প্রয়োজন নেই সোফা জিনিসটা এটা হয়তো পৃথিবীর সবগুলো সোফার মধ্যে দশমিক শূন্য 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 এক পার্সেন্ট হবে দশমিক শূন্য 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 এক পার্সেন্ট তাহলে দামি কোনো ফার্নিচার কেনা বা বিক্রি করা এমনিতে হারাম না দামি পণ্য হারাম না যদি না এটার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রচুর অপব্যয় করা হয়েছে মনে করেন আপনি এয়ার কন্ডিশন বিক্রি করেন একজন গরিব লোক এসি কিনল তার জন্য এটা অপব্যয় এই কেনার জন্য চাপ দেবেন না ধরেন আপনার এয়ার কন্ডিশনের দোকান আছে 
একজন গরিব লোক মাসিক এক ছয় হাজার টাকা সে এসি কিনল আপনি সেজন্য দায়ী থাকবেন না প্রস্তুতকারক হিসেবে আপনাকে দোষ দেওয়া হবে না ধরুন আমি একটা গ্লাস তৈরি করলাম একজন লোক গ্লাসটা কিনে তাতে অ্যালকোহল ঢাললো আমি দায়ী থাকবো না আমি কি অ্যালকোহল ঢালতে বলেছিলাম তাকে তাহলে বুঝতে হবে বোন এরকম দামি জিনিস বিক্রি করাটা আসলে হারাম না কিন্তু যদি আপনি কাস্টমারের জন্য বিশেষভাবে কিছু তৈরি করেন যেটার উদ্দেশ্য বড়াই করা লোক দেখানো তাহলে সেটাকে অপব্যয় বলে ধরা হবে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারকাত আয়কর এড়িয়ে যাওয়া কি গুনা ভাই প্রশ্ন করলেন আয়কর এড়িয়ে চলা গুনা কি না এড়াবেন বুদ্ধি করে নিয়মকানুন মেনে চলা সবচেয়ে ভালো অনেক আয়কর বিশেষজ্ঞ আছেন তারাই বলবেন কিভাবে আয়কর এড়াতে পারবেন সব নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেই সরকারের আইন যেমন ধরুন ধীরুভাই আম্বানি খুব বড় একজন ব্যবসায়ী তিনি মারা গেছেন তার দুই ছেলে মুকেশ আর অনিল আম্বানি ধীরুভাই আম্বানি এভাবে বলতেন যে তিনি কখনোই আয়কর দেননি অন্যান্য কর দিয়েছেন বিক্রয় কর ইত্যাদি তবে আয়কর কখনো দেননি কেন তিনি খুব ভালোভাবেই আইন কানুন মেনে চলতেন তাই সরকারও বলতো যদি এই যন্ত্রাংশ কেনেন এই যন্ত্র কিনলে অবচয় তেত্রিশ পার্সেন্ট বা অবচয় পঁচিশ পার্সেন্ট তিনি এমনভাবে হিসেবগুলো করতেন যাতে তাকে আয়কর দিতে হয়নি কিন্তু কোটি কোটি টাকার মালিক বুঝলেন কোটি কোটি টাকা তবে যেভাবে হিসেব দেখিয়েছেন সব নিয়ম মেনে তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি একজন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেন তার সার্ভিসটা নেন এমনভাবে যাতে আয়কর এড়াতে পারেন তবে প্রতারণা চুরি এগুলো হারাম ইসলামে ভালো হয় একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যান আর এমনভাবে ইনভেস্ট করেন যেমন ধরেন যদি ইনভেস্ট করেন শেয়ারে অথবা স্টকে বা মিউচুয়াল ফান্ডে ফল পাবেন এক বছর পরে সময়টা লম্বা লম্বা সময়ের ইনকাম করমুক্ত অল্প সময়ের ইনকাম মিউচুয়াল ফান্ড হলে দশ পার্সেন্ট কর দেবেন এভাবে আপনি খোঁজ নিলে আর অনেক কিছু জানতে পারবেন হয়তো পুরো আয়করটা এড়াতে পারবেন না অনেকে হয়তো পারে সবাই তো ধীরুভাই আম্বানি নয় তবে প্রতারণা এটা হারাম ইসলামে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসালাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক ইসলাম ও কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান অথবা ইসলাম ধর্মের প্রচার নিয়ে আপনারা আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শিখ ইজম আর সিন্ধি ইজমে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণাটা কি রকম তারা কি গুরু নানককে তাদের ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করে ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন শিখ ইজমে ঈশ্বরের ধারণাটা কি রকম আর সিন্ধি ইজমে দুটো জিনিস আসলে আলাদা সিন্ধি মানে যে লোকটা এসেছে সিন্ধু থেকে সে হতে পারে যে কোনো ধর্মের সিন্ধ এটা একটা ভৌগোলিক এলাকা যে সিন্ধ এলাকা তাকে বলা হয় সিন্ধি এখন যে কোনো একজন সিন্ধি হতে পারে মুসলিম অথবা হিন্দু বেশিরভাগই হিন্দু তবে সে হতে পারে মুসলিম সিন্ধি যদি সিন্ধ এলাকার হয় তাহলে এটা হচ্ছে ভৌগোলিক সংজ্ঞা তবে সিন্ধিদের বেশিরভাগই হচ্ছে হিন্দু হিন্দু যেমন ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে আমি অন্য একটা লেকচারে বলেছি শিখ ধর্মের সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় গুরু নানক সম্পর্কে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছিলাম আমার একটা লেকচারে প্রধান ধর্মসমূহে ঈশ্বরের ধারণা শিখরা গুরু নানককে তাদের ঈশ্বর বলে কখনো মনে করে না শিখরা যেটা বিশ্বাস করে এই শিখ শব্দটা এসেছে মূল শব্দ সিসিয়া থেকে যার মানে হচ্ছে শিষ্য শিখ ধর্মের অনুসারে মেনে চলে দশ জন গুরুকে আর এই শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন গুরু নানক সাহেব এটা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা ভারতের একটা এলাকায় আছে পাঁচটা নদী সেজন্য জায়গাটার নাম পাঞ্জাব শিখ ধর্মের উৎপত্তি সেখানে আর ঘটনাটা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ধর্মে রয়েছে দশ জন গুরু সর্বশেষ গুরু হলেন গুরু গোবিন্দ সিং গুরু নানক হলেন প্রতিষ্ঠাতা তবে শিখরা এই গুরুদের ঈশ্বর বলে মনে করে না তারা এদেরকে মনে করে পথ প্রদর্শক অনেকটা নবী রাসুলগণের মতো প্রায় একই রকম তাদের ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহেব আরেকটা নাম আদি গ্রন্থ আর শিখ ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করে পাঁচটা ক এক নম্বর কেশ চুল কাটবে না তারপর কড়া হাতে পরার ব্রেসলেট 
তারপর কৃপান অর্থাৎ ড্যাগার তারপর কাঙ্গা চুল আচরানোর জন্য আর পাঁচ নম্বরে কাচ্চা লম্বা অন্তর বাস তারা এই পাঁচটা কপালন করার চেষ্টা করে আর ঈশ্বর নিয়ে বলতে গেলে তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে একজন শিখ তাদের ঈশ্বরের ধারণাটা যদি বলে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে তাহলে বলবে তাদের গুরু গ্রন্থ সাহেবের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ এটাকে বলা হয় জাপুজি বলা হয়েছে যে ঈশ্বর হলেন সত্য তাকে বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা যার কোনো শুরু নেই কখনো জন্ম নেননি তিনি যাবতীয় ভয় থেকে মুক্ত তিনি করুণাময় পরম দয়ালু তাহলে শিখ ধর্মের ঈশ্বরের মূল ধারণাটা কিছুটা মিলে যায় ইসলামের সুরাই ক্লাসের সাথে অধ্যায় নম্বর একশো বারো আয়াত এক থেকে চার বলা হয়েছে বলো তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ আল্লাহ তিনি সার্বভৌম চিরস্থায়ী কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি তার সমতুল্লার কিছুই নেই শিখ ধর্মে তারা মানে যে ঈশ্বর কেবলমাত্র একজন আর প্রত্যক্ষ রূপে তাকে বলা হয় এক ওমকারা পরোক্ষ রূপে বলা হয় ওমকারা আর শিখ ধর্মে ঈশ্বরকে বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে আদি গ্রন্থ পড়লে দেখবেন মানে গুরু গ্রন্থ সাহেব অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন ঈশ্বরকে বলা হয়েছে কর্তার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা তাকে বলা হয়েছে আকাল অর্থাৎ চিরস্থায়ী তাকে বলা হয়েছে সাহেব অর্থাৎ প্রভু বলা হয়েছে পরোয়ার দিগার তার মানে পালনকর্তা তাকে বলা হয়েছে করিম পরোপকারী রহিম দয়ালু আরও বলা হয়েছে ওয়াহে গুরু একমাত্র সত্য ঈশ্বর আর শিখ ধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাস করে না হিন্দুরা যেটা মানে ঈশ্বর কোনো প্রাণীর রূপে পৃথিবীতে আসলেন শিখ ধর্ম মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে আশা করি সংক্ষেপে শিখ ধর্মে ঈশ্বরের ধারণাটা বুঝতে পেরেছেন আর কোনো ভাই কি প্রশ্ন করতে চান ইসলাম ধর্মে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের জিনিস যেমন আংটি ঘড়ি ইত্যাদি পরা হারাম কেন ভাই জানতে চাইলেন পুরুষরা কেন স্বর্ণের ঘড়ি বা চেন পড়তে পারবে না মাহমুদ ইসলামের একটা সই হাদিস আছে যেখানে নবী মাহমুদ ইসলাম বলেছেন পুরুষরা রেশম বা স্বর্ণের কিছু পরিধান করো না স্বর্ণ আর রেশম নিষিদ্ধ এটা নবীর আদেশ তাই আমরা মেনে চলব তবে আমি একটা কারণের কথা বলতে পারি কারণটা হাদিসে বলা হয়নি কোরআনের কোনো আয়াত বলছে না যে রেশম এবং স্বর্ণ পুরুষদের জন্য হারান তবে হাদিসে বলা হয়েছে যেহেতু নবী নিষেধ করেছেন তাই আমরা পড়বো না আমি একটা লজিক্যাল কারণ দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে এগুলো অমিত ব্যয়তা অসংযমের লক্ষণ আর জাকজমক পবিত্রকরণ বলছে সুরাজ রাউদ নাম্বার সতেরো আয়াত নাম্বার সাতাশ যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই আমরা যুক্তি দিয়ে এভাবে বলতে পারি এগুলো জাকজমকের জন্য স্বর্ণের চেন রেশমের কাপড় এগুলো হচ্ছে বেশি বেশি জাকজমক দেখানোর জন্য এখনকার দিনেও আপনারা সেটা দেখতে পাবেন এটা অমিত ব্যয় আর জাকজমকের লক্ষণ আমার মতে এই কারণে নবী এগুলো নিষেধ করেছেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আর কোনো ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ একজন মানুষ সেখানে নামাজ পড়বে কিভাবে যেখানে সূর্য ছয় মাস আকাশেই থাকে আর বাকি ছয় মাস সূর্য দেখা যায় না ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে পৃথিবীতে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে সূর্য উদিত হয়ে একটা না ছয় মাস আকাশেই থাকে অস্ত যায় না আর পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ছয় মাস সেই সূর্যকে দেখাই যায় না সেখানে মানুষ কিভাবে নামাজ পড়বে নামাজের কথা যদি বলতে হয় এ ব্যাপারে কিছু কথা বলা হয়েছে কোরআনের সময় সই হাদিসেও আছে দিনে পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়তে হবে ভোর হওয়ার সাথে সাথে সকালে প্রথম ওয়াক ফজরের নামাজ তারপর যখন সূর্য একেবারে মাথার উপরে থাকে দুপুর বেলায় তখন জ্বরের ওয়াক তারপর বিকেলে সূর্য ডোবার আগে আসরের নামাজ সূর্যাস্তের ঠিক পরপরই মাগরিবের নামাজ তারপর সন্ধ্যা শেষ হলে রাতের প্রথম ভাগে এসার নামাজ এভাবে পাঁচ ওয়াক নামাজ এখানে ভিত্তিটা হচ্ছে সূর্য সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়গুলো তবে করোনার একটা আয়াতে বলা হয়েছে তাকাও সব শহরের জননীর দিকে আর সেটা হচ্ছে মক্কা যেখানে সমস্যা হবে সেখানকার পরিস্থিতি একেবারে অন্য রকম সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের পৃথিবী সূর্য চারপাশে প্রদক্ষিণ করে আর এই প্রদক্ষিণের উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে দিন ছোট বা বড় হয় পৃথিবীর এক এক জায়গায় সেটা এক এক রকম হয় উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি যদি যান মানে অ্যান্টার্কটিকা এবং আর্কটিক সেখানে দেখবেন ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত এখানে থাকলে অপশন দুটো হয় মক্কা শহরকে দেখবেন কারণ মক্কা হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র একটা অপশন অথবা সবচেয়ে কাছের যে শহরটা যেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক সেটা মানতে পারেন নামাজের জন্য এমনকি রোজার জন্য রোজা রাখার ব্যাপারেও আমরা সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের উপর নির্ভর করে থাকি তাহলে বুঝতে পারছেন যে রোজা রাখা আর নামাজ পড়ার ব্যাপারে অনুসরণ করতে পারেন মক্কাকে অথবা সবচেয়ে কাছের শহর যেখানে সময়টা স্বাভাবিক গতিতে চলে সবার জন্য সুবিধাজনক হবে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন 
আপনি যে উত্তরটা বললেন সেটা কি একজন ইসলামিক বিশেষক হিসেবে বললেন নাকি কোরআন আর হাদিসের ভিত্তিতে আমি আগেও বলেছিলাম যে ইসলাম ধর্মে শরিয়ার নিয়মগুলো এসেছে হয় কোরআনের আয়াত থেকে বা হাদিস থেকে তারপর সাহাবাগন যা করেছেন তারপর আপনারা পাবেন কিয়াস একটা হচ্ছে ইজমা তারপর কিয়াস কিয়াস হচ্ছে কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত যেমন ধরেন পবিত্র কোরআন বলছে সুরা মাইদা অধ্যায় নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর নব্বই যে কোনো মাদক দ্রব্যই হারাম এখানে শব্দটা আছে খামার যার শাব্দিক অর্থ মদ তবে সামগ্রিক অর্থ যে কোনো মাদক দ্রব্য যদি জিজ্ঞেস করেন পবিত্র কোরআনে কোন আয়াত কি একেবারে সরাসরি বলছে যে ড্রাগ নেওয়া হারাম কোকেন নেওয়া হারাম সরাসরি বলা হয়নি তবে মাদকের কথা আছে এটাকে বলা হয় কিয়াস কিয়াস মানে তুলনা করে দেখা নিজেদের যুক্তি খাটানো তবে সেটারও ভিত্তি হবে কোরআন এবং সই হাদিস তারপর আমরা বলি যুক্তির মাধ্যমে কিয়াসের মাধ্যমে কোকেন আর অন্যান্য ড্রাগ হারাম একইভাবে পবিত্র কোরআন বলছে সব শহরের জননীর দিকে তাকাও হাদিসেরও একই রকম কথা এখানেও আমরা যুক্তি ব্যবহার করে বলছি এই নিয়মের ভিত্তিতে এই ব্যাপারে সবাই একমত বিশেষজ্ঞগণের মতভেদ নেই যখন কিয়াসের মাধ্যমে জানতে পারি তখন সম্ভাবনা থাকে যেমন ধরেন আগেকার দিনে এরকম ফটো ছিল যে ধূমপান করা মাকরু এখানে কারণটা যখন কেউ ধূমপান করে তার মুখের গন্ধটা আশেপাশের মানুষের কাছে খারাপ লাগতে পারে সিগারেটের গন্ধ আমাদের নবীর একটা হাদিস আছে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে তোমরা নামাজ পড়তে যেও না কাঁচা পেঁয়াজ খেলে মুখে বাজে গন্ধ হয় তারা এই হাদিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন ধূমপান করা মাকরু তবে এখন আমরা জানতে পেরেছি ধূমপান করলে আমাদের শরীরের অনেক ক্ষতি হতে পারে এটা আসলে স্লো পয়জনিং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর চল্লিশ লাখ মানুষ মারা যায় শুধু ধূমপানের কারণে লাং ক্যান্সার হার্ট অ্যাটাক বিভিন্ন রোগ তাই ধূমপান হচ্ছে স্লো পয়জনিং আর পবিত্র গ্রহণ বলছে সুরা বাঁকারা অধ্যায় দুই আয়াত নম্বর একশো পঁচানব্বই নিজ হাতে তোমরা নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস করো না আত্মহত্যা করা হারাম এ আয়াতের ভিত্তিতে বর্তমানের বেশিরভাগ আলেম বিশেষজ্ঞ চারশোরও বেশি ফতোয়া দিয়েছেন ধূমপান করা হারাম এটাকে বলা হচ্ছে কিয়াস একইভাবে রোজা রাখার নামাজের সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে কিয়াসের মাধ্যমে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আর কোনো ভাই প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আর রহমতুল্লাহ যদি কোনো ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস করে আমরা কি তখন তাদেরকে আহলে কিতাব অর্থাৎ কিতাবই বলতে পারি আমি এখানে শিখ ধর্মাবলম্বীদের কথা বলছি হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই যদি কোনো ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস করে আমরা কি তখন তাদেরকে আহলে কিতাব অর্থাৎ কিতাবই বলতে পারি আমি এখানে শিখ ধর্মাবলম্বীদের কথা বলছি ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে কোন ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস করলে আমরা তাদের কিতাবই বলতে পারি কিনা এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে তহিদ একজন মুখে বলছে অন্যজন করে দেখাচ্ছে শুধুমাত্র মুসলিম নাম দিয়ে মুসলিম হতে পারবেন না তখনই মুসলিম হবেন যখন আপনি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন হয়তো বলছেন আমি মুসলিম কিন্তু নামাজ পড়ছেন না আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাস করছেন না উল্টো শির্ক করছেন লেভেলটা গুরুত্বপূর্ণ না কাজটা গুরুত্বপূর্ণ কারো নাম যদি হয় জাকির সুলতান আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হয়তো সে ধর্ম পালন করে না তাহলে লেভেল একটা জিনিস কাজ আর একটা জিনিস একইভাবে আপনি দেখবেন শিখ ধর্ম বলছে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা কিছু শিখ এটা বিশ্বাস করে কিছু শিখ করে না সেজন্য আপনাকে যাচাই করতে হবে যে সেই মানুষটা আসলেই তৌহিদ মেনে চলছে কিনা তারপর আপনি বলতে পারবেন যে সে তৌহিদে বিশ্বাস করে এখন শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে আপনার বন্ধু আল্লাহকে মানত কি না আপনি তাকে দাওয়া দেবেন ঠিক আপনার ফতোয়া দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ না আপনি যদি নিশ্চিত হন যে সে শিখ করছে তাহলে তাকে দাওয়া দেবেন এমন না যে শিখ করলে বন্ধুত্ব রাখা যাবে না আপনি তাকে হেদায়ত করতে পারবেন না তবে আপনি সাথে সাথে থেকে তাকে দাওয়া দিতে পারেন এবার কিতাবি কোরআনে ব্যবহৃত শব্দটা আহলে কিতাব আহলে কিতাব মানে যারা কিতাবের অনুসারী তবে কোরআনের পরিভাষায় এরা হচ্ছে ইহুদি আর খ্রিস্টান সামগ্রিক অর্থে যারা আসমানি কিতাবের অনুসারী তারাই আহলে কিতাব সেই হিসেবে মুসলিমরাও আহলে কিতাব আমরা পবিত্র কোরআন মেনে চলি তবে কোরআনের পরিভাষায় এরা হচ্ছে ইহুদি এবং খ্রিস্টান তাহলে আহলে কিতাব দিয়ে বোঝানো হয়েছে শুধুমাত্র ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের তবে সামগ্রিক অর্থে যারা আসমানি কিতাব মেনে চলে তারাই হচ্ছে আহলে কিতাব আপনি তাদেরকে বলতে পারেন কিতাবি তবে কোরআনে ব্যবহৃত শব্দটা হচ্ছে আহলে কিতাব এভাবে যদি বলেন তাহলে মুসলিমরাও আহলে কিতাব তবে মনে রাখবেন এটা কোরআন অনুযায়ী না কোরআন যখন বলছে আহলে কিতাব তখন বোঝাচ্ছে শুধুমাত্র ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গটা সেরকমই তবে সাধারণত যারা আসমানি কিতাব বিশ্বাস করে তাদেরকেও আমরা বলতে পারি কিতাবের অনুসারী তবে আসমানি কিতাবের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে 
আমরা মাত্র চারটার নাম জানি তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল আর কোরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো হতে পারে নাও হতে পারে আমরা জানি না আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ বলেছেন সুরের অধ্যায় তেরো আয়াত নাম্বার আটত্রিশ আল্লাহ বলেছেন আমি প্রত্যেক যুগেই আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছি তাহলে পৃথিবীতে এই পর্যন্ত অনেক আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে তবে পবিত্র কোরআনের চারটার নাম বলা হয়েছে তাওরাত যাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআন তাওরাত হচ্ছে সেই আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল মুসা আলাহ সাল্লামের উপর জাবুর হচ্ছে সেই আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল দাউদ আলাহ সাল্লামের উপর ইঞ্জিল হচ্ছে সেই আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লাহ সাল্লামের উপর আর কোরআন হচ্ছে সর্বশেষ চূড়ান্ত আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর নাম জানি মাত্র চারটার তবে অনেক আসমানি কিতাব আছে অন্যান্য যেসব ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরের বাণী বলে দাবি করা হয় আমি বলি হতে পারে সেটা ঈশ্বরের বাণী অথবা ঈশ্বরের বাণী না আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না বর্তমানের বাইবেলকে আমরা ইঞ্জিল বলতে পারি না এটা হচ্ছে ইঞ্জিলের বিকৃত রূপ তাহলে যেসব ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরের বাণী বলা হয় আমি বলবো সেগুলো ঈশ্বরের বাণী হতে পারে নাও হতে পারে তবে ঈশ্বরের বাণী হলেও সেটা ছিল নির্দিষ্ট কিছু মানুষ আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব কোরআনের আগে যেসব আসমানি কিতাব এসেছে সেগুলো ছিল নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য আর যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো মেনে চলার প্রয়োজন ছিল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরের কিতাবের আগ পর্যন্ত তবে কোরআন যেহেতু সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব এটা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য আসেনি শুধুমাত্র মুসলিম বা আরবদের জন্য নয় নাজিল হয়েছে পুরো মানুষ জাতির জন্য আল্লাহ এ কথাটা অনেক জায়গায় বলেছেন সুরা ইব্রাহিম অধ্যায় চোদ্দ আয়াত নাম্বার এক সুরা ইব্রাহিম অধ্যায় চোদ্দ আয়াত নাম্বার বাহান্ন সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত নাম্বার একশো পঁচাশি সুরা জুমার অধ্যায় উনচল্লিশ আয়াত নাম্বার একচল্লিশ যে কোরআন নাজিল হয়েছে পুরো মানুষ জাতির জন্য যেহেতু কোরআন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহি সেজন্য এটা পুরো মানুষ জাতির জন্য আর কোরআনের নির্দেশ মানতে হবে একবার রোজ কেমন পর্যন্ত তাহলে অন্য ধর্মগ্রন্থ যদি আল্লাহর বাণী হয়ও সেটা ছিল নির্দিষ্ট জাতি এবং গোত্রের জন্য বর্তমানে পৃথিবীর সব মানুষ থাকুক সে ভারতে অথবা থাকুক আমেরিকায় বা কানাডায় ইংল্যান্ডে সিঙ্গাপুরে মালয়েশিয়ায় সবাই মেনে চলবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআন আর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই ডাক্তাররা যেন রোগীদের উপদেশ দেয় হ্যান্ডশেক করা যাবে না আর পোলট্রির খাবার খাবেন না আমি এরকম কোন খবর শুনিনি আমি জানি না কথাটা সঠিক নাকি ভুল তাই মন্তব্য করতে পারছি না তবে হ্যান্ডশেক এর ব্যাপারে যদি সেটা হয়ে থাকে বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে না মাহারাম হারাম তাহলে ঠিক আছে বিপরীত লিঙ্গ না মাহারাম হ্যান্ডশেক করা ছেলে আর মেয়ে পুরুষ নারী না মাহারাম বিপরীত লিঙ্গ হারাম তবে ছেলের সাথে ছেলে বা মেয়ের সাথে মেয়ে হলে কোনো সমস্যা নেই অনেক হাদিসে আছে হ্যান্ডশেকের কথা এটা মুস্তাহাব সমস্যা নেই এবার পোলট্রির খাবার কিছুদিন আগে থেকে পুরো পৃথিবী জুড়ে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে এটা শুরু হয়েছিল উনিশশো সাতানব্বই সালে হংকংয়ে পরবর্তীতে দুই হাজার দুই তারপর দুই হাজার তিন চার পাঁচ এটা ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপে তারপর অন্যান্য দেশেও যেমন ইন্দোনেশিয়া পরে দেখা গেল এটা ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্রে আমরা যে প্রদেশে থাকি যেহেতু রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সরকার প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিচ্ছে এটার বিরুদ্ধে আর অনেক খবরের কাগজে হেডলাইন করা হয়েছে যেমন টাইমস অফ ইন্ডিয়া বার্ড ফ্লু আর একটা রিপোর্ট এসেছিল সম্ভবত যে একজন লোক মারা গেছে এখন পর্যন্ত বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী জুড়ে সব মিলিয়ে একশো নব্বই জনের মতো মারা গেছে এটা এমন একটা রোগ যেটা হতে পারে পোলট্রির প্রাণীদের পাখিদের ইত্যাদি সেখান থেকে মানুষের শরীরেও আসতে পারে এ কারণেই সে মানুষটা মারাও যেতে পারে লক্ষণ দেখা দিতে পারে ঠান্ডা লাগা বা কফ কনজাংটামাইটিস হতে পারে তবে রিপোর্টটা আরও বলছে যে পোলট্রির খাবার খেলে আপনি এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবেন না যদি আপনি সেটা সত্তর ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রায় রান্না করেন নিরাপদ সংস্পর্শে এলে সমস্যা মুরগির সাথে হ্যান্ডশেক করলে সমস্যা হবে জানি না আপনি কোথায় শুনেছেন মুরগির সাথে হ্যান্ডশেক করলে সমস্যা হতে পারে ডাক্তাররা বিভিন্ন রকমের উপদেশ দিতে পারেন ইনফেকশন হতে পারে যদি সংস্পর্শে আসেন যে মানুষ এই মুরগিগুলো ধরছে যারা পোলট্রি পণ্য বিক্রি করছে তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করলে হয়তো সমস্যা হতে পারে যারা পোলট্রি তদারকি করে তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করলে সংক্রমণ হতে পারে সেটা ঠিক আছে তবে আমার জানা মতে এমন কোনো মেডিকেল কারণ নেই যে সবাই হ্যান্ডশেক করা বন্ধ করে দেবে কারণটা কি জানি না কারো হাত নোংরা সেজন্য তার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন না সেটা আলাদা কথা তবে আমার জানা মতে কোনো মেডিকেল বই হ্যান্ডশেক করাকে নিষেধ করা হয়নি পোলট্রিতে একটা রোগ ছড়িয়েছে কিন্তু এ রোগটা বার্ড ফ্লু 
মেডিকেল সায়েন্স বলছে ভালোভাবে রান্না করে খেলে এর থেকে কোনো রোগ ছড়াবে না এটা ছড়ায় সংস্পর্শ থেকে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আর কোনো বোন প্রশ্ন করবেন ভাই আপনি কি শির্কের ব্যাপারে বিস্তারিত বলবেন বোন আপনি শির্কের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলেন আমার একটা লেকচার পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহ ঈশ্বরের ধারণা সেখানে লেকচারের একটা বড় অংশে আছে এই ব্যাপারটা নেই শির্ক শব্দটা আরবি যার মানে কাউকে শরিক করা অংশীদার করা শরিক করা ইসলামিক পরিভাষায় শির্ক মানে আল্লাহ সালার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা শির্ক ইসলামিক ভাষায় বললে এর মানে আল্লাহ সালার সাথে কাউকে শরিক করা যদি আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত করেন সেটা শির্ক সবচেয়ে বড় পাপ আর ইসলাম ধর্মের কথা যদি বলতে হয় অনেক ধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তবে ইসলাম এক আল্লাহকে মানার পাশাপাশি বিশ্বাস করে তৌহিদে তৌহিদ একটা আরবি শব্দ যার মূল আরবি শব্দটা হচ্ছে ওয়াহদা যার অর্থ একত্রিত করা একতাবদ্ধ হওয়া আর তৌহিদের ক্যাটাগরি মোট তিনটা প্রথমটা তৌহিদের রুবুবিয়া দ্বিতীয়টা হচ্ছে তৌহিদ আসমা ও সিফাত তৃতীয়টা তৌহিদ আলী বদা প্রথমটা তৌহিদ রুবুবিয়া এর অর্থ একত্রিত হওয়া আর মেনে নেয়া যে আল্লাহ কেবলমাত্র একজন একমাত্র তিনিই হলেন পালনকর্তা রক্ষাকর্তা পুরো বিশ্ব জগতের পুরো মানুষ জাতির সবাই তার উপর নির্ভরশীল কিন্তু তিনি কারো উপরেই নির্ভরশীল নন এইটা প্রথম তৌহিদের রুবুবিয়া এটা এসেছে আরবি শব্দ রব থেকে অর্থাৎ প্রভু দ্বিতীয়টা হচ্ছে তৌহিদ আসমা ও সিফাত যার মানে একত্রিত হওয়া আল্লাহ তালার নাম ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিষয়ে এই ক্যাটাগরিকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর যে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুমান তালাকে শুধুমাত্র সেই নামগুলো দিয়েই ডাকা যাবে যেগুলো তিনি নিজেই দিয়েছেন অন্য কোন নাম না দুই নম্বর পয়েন্ট আল্লাহর বর্ণনা দেব একমাত্র সেইভাবে যেভাবে তিনি কোরআনে নিজের বর্ণনা দিয়েছেন আর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিন নম্বর আল্লাহ সুমান তালার কোন একটা বৈশিষ্ট্য তার সৃষ্টির উপর আরোপ করা যাবে না যেমন ধরেন আল্লাহ তালা চিরস্থায়ী বলতে পারবেন না একজন মানুষকে আমি চিনি যে চিরস্থায়ী আল্লাহ তালার কোনো শুরু নেই বলতে পারবেন না একজন মানুষকে আমি চিনি যার কোনো শুরু নেই চার নম্বর হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালাকে যে নাম দেওয়া হবে সেটা শুধুমাত্র তার অন্য কারো নয় আপনি কোন মানুষকে এমন নাম দিতে পারবেন না যেটা আল্লাহ তালার নাম যেমন ধরেন রহমান নাম দিতে পারবেন আব্দুর রহমান খালিক বা আল্লাহ আপনি কোনো মানুষকে রহমান নাম দেবেন না অথবা আল্লাহ বলবেন না বলতে পারবেন আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস তাহলে আমরা যখন কোনো মানুষের নাম রাখব সেখানে যদি আল্লাহর নাম ব্যবহার করতে চান তাহলে বলবেন আল্লাহর দাস আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আব্দুল করিম শেষ পয়েন্ট হচ্ছে যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের মধ্যে আছে সেগুলো আল্লাহর উপর আরোপ করা যাবে না যেমন ধরেন মানুষ ভুল করতে পারে এটা বলতে পারবেন না যে আল্লাহ ভুল করেছেন ঈশ্বর ভুল করেন তাহলে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আল্লাহর উপর আরোপ করা যাবে না এই পাঁচটা টাইপ সেটা হচ্ছে তৌহিদ আসম সিফাত যদি এখানকার একটাও অমান্য করেন তাহলে আপনি তৌহিদকে অমান্য করছেন তৃতীয় ক্যাটাগরি হচ্ছে তৌহিদ ইবাদা যার মানে আল্লাহ সালা তালা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয় এক ঈশ্বরবাদ শুধুমাত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিন্তু তৌহিদের এই তিনটা ক্যাটাগরিতে এক আল্লাহকে মানার পাশাপাশি যদি তার সাথে কাউকে শরিক করি সেটা হবে শির্ক পবিত্র কোরআনে এরকম অনেক উদাহরণ আছে যেমন ধরেন বলা হয়েছে যখন মূর্তি পূজারীদের জিজ্ঞেস করবে যে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কে তারা বলবে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী কার ক্ষমতার অধীনে তারা বলবে আল্লাহ কে সকল প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু দেন তারা বলবে আল্লাহ মূর্তি পূজারী মুশরিক তারপর আল্লাহ বলছেন কেন তোমরা অন্য কাউকে শরিক করছো তোমরাই বলছো সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে আছে পৃথিবী আর আকাশ মণ্ডলী তিনি সব প্রাণীকে জীবন ও মৃত্যু দেন তিনি সব শুনতে পান তাহলে অন্য কাউকে তার শরিক করছো কেন শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করলেন ভালো বৈশিষ্ট্য দিলেন তৌহিদের উপরে সেটা যথেষ্ট নয় আল্লাহকে সুন্দর নাম দেয়া তৌহিদ আসমা ও সিফাত যথেষ্ট নয় তিনটাই মেনে চলতে হবে যদি আল্লাহ সামান আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত করেন যদি তৌহিদের একটা মাত্র ক্যাটাগরিও ভাঙেন সেটাকে বলা হবে শিখ ভাঙুক প্রথম ক্যাটাগরি দ্বিতীয় বা তৃতীয় এখানে আল্লাহ কোরআনে বলছেন আর উদাহরণ দিচ্ছেন যে মুশরিকরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সুন্দর নামও দিয়েছে আল্লাহ তবে পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত করছে তাহলে শির্ক মানে তৌহিদের তিনটা ক্যাটাগরির যে কোনো একটাকে ভাঙা কাউকে শরিক করা আর ইসলামে এটা সবচেয়ে বড় পাপ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন বোন ওয়াখির দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন
منك السلام إليك السلام فيا رب إنك أنت السلام منك السلام إليك السلام بأمرك يرجع أمر الأنام بين يديك قلوب الأنام لأمرك يرجع أمر الأنام بين يديك قلوب